வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சோஃபியா தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை எதிர்த்து போராடுவதில் நூற்றி முப்பது கோடி இந்தியர்களும் தன்னார்வலர்களாக செயலாற்ற வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் அபுதாபி பட்டத்து இளவரசர் ஐக்கிய அரபு எமிரேட் ஆயுதப்படையின் துணை தளபதி உள்ளிட்டோருடன் கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை தமிழகத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு பணிகளுக்கும் பாதிப்பை ஈடு செய்யவும் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் தேவை பிரதமருக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் வெளிமாநிலங்களைச் சேர்ந்த இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மாணவர்களுக்கு உரிய வசதிகளை செய்து தர வேண்டும் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தல் தமிழகத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பதாக அதிகரிப்பு அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தகவல் தமிழகத்தில் மளிகை கடைகள் காய்கறி அங்காடிகள் செயல்பட நேர கட்டுப்பாடு நாளை முதல் அமலுக்கு வருகிறது கோவிட் பத்தொன்பது நிவாரணப் பணிகளுக்காக பொதுமக்கள் நிதியுதவி மற்றும் தற்காப்பு உபகரணங்களை வழங்கலாம் தமிழக அரசு அறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று நோயை எதிர்த்து போராடுவதில் நாடு முழுவதும் உள்ள நூற்றி முப்பது கோடி இந்தியர்களும் தேசிய தன்னார்வலர்களாக செயலாற்ற வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் வானொலி நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர்களிடையே பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் கலந்துரையாடினார் இந்த தொற்றை முறியடிக்க நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு உத்தரவை கடைபிடிப்பதில் காவல்துறையினருக்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் மேலும் ஊரடங்கை மீறுபவர்களுக்கு எதிராக காவல்துறையினர் கடுமையான போக்கை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்ட பிரதமர் ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளை உறுதிப்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என்றார் இந்த விவகாரத்தில் தவறான தகவல்கள் பரவுவதை தடுப்பதில் அகில இந்திய வானொலி முக்கிய பங்காற்றுவதாக பிரதமர் பாராட்டு தெரிவித்தார் மேலும் வானொலி நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர்கள் வதந்திகள் பரவுவதை தடுக்கும் பணிகளில் உறுதியுடன் பணியாற்ற வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் வானொலி நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர்களுக்கு மக்களை ஊக்குவிக்கப்பதிலும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதிலும் மிகப்பெரிய பொறுப்பு உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று குறித்து பொதுமக்களிடையே கூடுதல் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் ஊரடங்கு காலத்தின் போது வானொலி நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர்கள் தங்களது வீடுகளில் இருந்தபடியே நிகழ்ச்சிகளை ஒலிப்பதிவு செய்து வருவது பாராட்டுக்குரியது என்று அப்போது அவர் கூறினார் மக்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் குறித்த கருத்துக்களை அரசுக்கு தெரிவித்தால் அரசு தாமாகவே முன்வந்து அவற்றை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றும் அவர் உறுதியளித்தார் கொரோனா வைரஸ் தொற்றிலிருந்து முற்றிலுமாக குணமடைந்தவர்கள் குறித்து தகவல்களை வெளியிட்டால் நம்மால் ஒன்றாக செயல்பட முடியும் என்று பிரதமர் கூறினார் பொதுமக்களுக்கு உதவும் வகையில் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படும் காவல்துறையினரின் பங்கு குறித்து மக்களுக்கு எடுத்துரைக்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும் பிரதமர் வலியுறுத்தினார் சமூக இடைவெளி சுயமாக தனிமைப்படுத்திக் கொள்வது ஆகியவை குறித்து எடுத்துரைக்குமாறு பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அபிதாபு பட்டத்து இளவரசர் ஷேக் முகமது பின் சயீத் அல் நயன் மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட் ஆயுதப்படையின் துணை தளபதி ஆகியோருடன் கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த தொற்று பரவலை தடுக்க சர்வதேச அளவில் எடுக்கப்பட்டு வரும் முயற்சிகள் குறித்தும் அங்கு எழுந்துள்ள தற்போதைய நிலைமை குறித்தும் பிரதமர் அப்போது கேட்டறிந்தார் அபுதாபி மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்டுடன் இந்தியாவிற்கு உள்ள ஒத்துழைப்பு தொடரும் என்றும் சர்வதேச அளவில் தடுப்பு முயற்சிகளுக்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் பிரதமர் கூறினார் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே கோவிட் பரவலை தடுப்பதில் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவது தொடர்பாகவும் அப்போது விவாதிக்கப்பட்டதாக எமிரேட் செய்தி நிறுவனம் கூறுகிறது இந்த கொரோனா தொற்று பாதிப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதற்கான செயல்பாடுகள் குறித்தும் பிரதமர் ஆலோசனை நடத்தியதாக அந்த செய்தி கூறுகிறது தமிழகத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று தடுப்பு பணிகளுக்காகவும் பாதிப்பை ஈடு செய்யவும் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியை விடுவிக்குமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடியை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் பிரதமருக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் பிரதம மந்திரி கரீப் கல்யாண் யோஜனா திட்டத்தில் நிவாரண உதவிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வரவேற்கத்தக்கது என்றும் கூறியுள்ளார் 
ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ள வட்டி குறைப்பு மற்றும் இதர அறிவிப்புகளும் பொதுமக்களுக்கு பெரிய உதவியாக அமையும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் பாதிப்பை ஈடு செய்யவும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காகவும் மேலும் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் தேவை என்றும் அதனை விடுவிக்குமாறும் முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஊரடங்கு உத்தரவு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் கேரளாவில் அத்தியாவசிய பொருட்களை கொண்டுவர முடியாத விதமாக கர்நாடகா காவல்துறையினர் கேரளாவிற்குள் நுழையும் எல்லைகளை மூடியுள்ளதை அடுத்து இவ்விவகாரத்தில் தலையிடுமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் கடிதம் எழுதியுள்ளார் கர்நாடகாவின் கூர்க் பகுதியுடன் கேரளாவை இணைக்கும் தலைச்சேரி கூர்க் மாநில நெடுஞ்சாலையை கர்நாடக காவல்துறையினர் மூடியுள்ளதை அடுத்து சரக்கு லாரிகள் அத்தியாவசிய பொருட்களை கொண்டுவர முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனால் சரக்கு வாகனங்கள் நீண்ட தூரம் மாற்றுப்பாதையில் சுற்றி கேரளாவிற்குள் வரவேண்டியுள்ளதாக கடிதத்தில் எழுதியுள்ளார் அத்தியாவசிய பொருட்களை ஊரடங்கு காலத்தில் கொண்டு வருவதற்கு தடையில்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ள நிலையில் இது தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பிரதமருக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் குறிப்பிட்டுள்ளார் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நபர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவ பணியாளர்கள் பயன்படுத்துவதற்கான அதிநவீன முகக்கவசம் உள்ளிட்டவற்றை பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு தயாரித்துள்ளது பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் இந்த அமைப்பு கதிர்வீச்சு அவசர நிலையின் போது பயன்படுத்துவதற்கான ஆடைகளை ஏற்கனவே தயாரித்துள்ளது இந்த நிலையில் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு இந்த ஆடைகளை பயன்படுத்தும் வகையில் மாற்றி அமைத்துள்ளது மேலும் கைகளை சுத்தம் செய்யும் கிருமி நாசினியை தயாரித்துள்ளதாகவும் முக்கிய அலுவலகங்களுக்கு அனுப்பி வைக்க உள்ளதாகவும் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது பெங்களூருவில் உள்ள ஆய்வகத்தில் செயற்கை சுவாசக் கருவி தயாரிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் ஒருவார காலத்தில் இது வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல ஐந்தடுக்கு முகக்கவசம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது வெளிமாநிலங்களைச் சேர்ந்த இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மாணவர்கள் போன்றவர்களுக்கு உரிய ஏற்பாடுகளை செய்யுமாறு அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு மத்திய உள்துறை செயலாளர் கடிதம் எழுதியுள்ளார் அதில் பிற மாநிலங்களிலிருந்து இடம்பெயர்ந்து வந்துள்ள விவசாய தொழிலாளர்கள் தொழிற்கூடங்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் ஆகியோருக்கு உணவு உறைவிடம் உள்ளிட்ட ஆதரவை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் உழைக்கும் மகளிர் ஆகியோர் தாங்கள் தங்கியுள்ள இடங்களில் தொடர்ந்து இருப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பாதிப்புக்கு உள்ளாக வாய்ப்புள்ள மக்களுக்கு பொது விநியோக திட்டத்தின் கீழ் இலவச உணவு தானியங்கள் இதர அத்தியாவசிய பொருட்களை வழங்க வேண்டும் என்றும் தங்கும் விடுதிகள் வாடகை உறைவிடங்கள் போன்றவற்றை தொடர்ந்து இயங்குவதை உறுதி செய்து அத்தியாவசிய பொருட்கள் விநியோகத்தை முறைப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கை அனைத்து மாநிலங்களும் யூனியன் பிரதேசங்களும் தீவிரமாக செயல்படுத்துவதுடன் அதனை மீறுவோர்கள் மீது சட்டப்படி கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது தமிழகத்தில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பதாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் நாற்பத்தி எட்டு பேர் தொடர் கண்காணிப்பில் இருப்பதாக மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது நேற்று முப்பத்தி எட்டு பேருக்கு தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று மேலும் இருவருக்கு தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் கும்பகோணத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கும் வேலூர் காட்பாடியைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கும் இந்த தொற்று இருப்பது தெரியவந்துள்ளதாகவும் அவர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டு திரும்பியவர்கள் என்றும் அமைச்சர் டுவிட்டரில் கூறியுள்ளார் இதனிடையே தமிழகத்தில் எண்பத்தி எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்து பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது வெளிநாடு மற்றும் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து திரும்பிய இரண்டு லட்சத்து ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி நான்கு பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மாநிலம் முழுவதும் பனிரெண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்து படுக்கைகளுடன் தனி வார்டுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் அயர்லாந்திலிருந்து வந்த சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற இருபத்தி ஒரு வயதான இளைஞர் முழுமையாக குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளார் மேலும் இருவருக்கு இந்த நோய் தொடர்பான பரிசோதனையில் தொற்று இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில சுகாதார அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் தமிழகத்தில் நான்காவது தனியார் ஆய்வுக் கூடமாக சென்னை போரூரில் உள்ள ராமச்சந்திரா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையிலும் கோவிட் பரிசோதனை மேற்கொள்ள மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் சென்னை ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்டத்தில் முன்னூற்று ஐம்பது படுக்கை வசதியுடன் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கென அமைக்கப்பட்டுள்ள தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வார்டுகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று ஆய்வு செய்தார்
உலகையே அச்சுறுத்தி வரும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எண்ணூற்று எழுபத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது நாடு முழுவதும் இந்த தொற்று பாதிப்பிற்கு இருபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அறுபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் நேற்று மேலும் ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அந்த மாநிலத்தில் பாதிப்புக்குள்ளானோர் எண்ணிக்கை நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது பாதிக்கப்பட்ட ஆறு பேரில் ஐந்து பேர் மும்பையை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் ஒருவர் நாக்பூரை சேர்ந்தவர் என்றும் மகாராஷ்டிரா சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் கர்நாடகாவில் ஐம்பத்தி ஐந்து பேரும் தெலுங்கானா மற்றும் ராஜஸ்தானில் தலா நாற்பத்தி எட்டு பேரும் குஜராத் மற்றும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் தலா நாற்பத்தி ஐந்து பேரும் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கேரளாவில் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட அறுபத்தி ஒன்பது வயது நபர் ஒருவர் இன்று உயிரிழந்தார் எர்ணாகுளம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அவர் ஏற்கனவே இருதய நோய் மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர் இதற்கிடையே கோவிட் தொற்று பரிசோதனைக்காக பதினைந்து தனியார் ஆய்வகங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் கூறியுள்ளது இது தவிர நூற்று அரசு ஆய்வகங்களில் கோவிட் தொற்று தொடர்பான பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் அந்த கவுன்சில் வெளியிட்ட தகவல் தெரிவிக்கிறது இவற்றின் மூலம் ஒரு நாளைக்கு பனிரெண்டாயிரம் பேரின் மாதிரிகளை பரிசோதனை செய்ய முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சர்வதேச அளவில் பரவியுள்ள கோவிட் தொற்றால் பல்வேறு நாடுகளில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது குறிப்பாக இத்தாலி ஸ்பெயின் ஆகிய நாடுகளின் உயிரிழப்பு தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது கோவிட் தொற்றால் சர்வதேச அளவில் இதுவரை இருபத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் சுமார் ஆறு லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் பேர் சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்துள்ளனர் ஐரோப்பாவில் மட்டும் மூன்று லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கோவிட் பத்தொன்பதால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இத்தாலியில் நேற்று மட்டும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த நிலையில் இதுவரை அந்நாட்டில் ஒன்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஸ்பெயின் நாட்டில் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த நிலையில் ஐம்பத்தி ஒராயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அமெரிக்காவிலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் அமெரிக்காவில் இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததாக அமெரிக்காவில் உள்ள ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் பல்கலைக்கழகம் தெரிவித்துள்ளது இதற்கிடையே இந்நோய் தொற்று காரணமாக சர்வதேச அளவிலான பொருளாதார நெருக்கடி கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சந்தித்ததை விட அதிகமாக தற்போது நிகழும் என்றும் சர்வதேச நிதி அமைப்பின் தலைவர் கிறிஸ்லேனா ஜியார்ஜியா தெரிவித்துள்ளார் எண்பதற்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக அவசர நிதியுதவி கோரியுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் கோவிட் தொற்றை தடுக்கும் பணியில் செயலாற்றும் மருத்துவர்கள் மற்றும் சுகாதார பணியாளர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு வசதிகளை செய்து தர வேண்டியது அவசியம் என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் வலியுறுத்தியுள்ளது அந்த நிறுவனத்தின் தலைவர் டெட்ரோஸ் அதானம் இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவிக்கையில் சில நாடுகளில் சுகாதார பணியாளர்கள் மருத்துவர்கள் உயிரிழந்துள்ளதை குறிப்பிட்டுள்ளார் இதை தடுக்கும் நோக்கில் மேம்பட்ட உபகரணங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு சாதனங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் வளர்ந்த நாடுகள் பிற நாடுகளுக்கு இதில் உதவ வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் தற்போது கோவிட் பத்தொன்பதற்கு எதிரான போராட்டம் ஆரம்ப நிலையிலேயே உள்ளதாகவும் அனைவரும் இணைந்து இதை எதிர்கொண்டு வெற்றி பெற வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டு மக்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்ற ராமாயணம் தொடர் டிடி நேஷனல் அலைவரிசையில் இன்று முதல் மறு ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது ராமாயண காவியத்தை மிகச்சிறந்த முறையில் நேயர்களுக்கு எளிதில் புரியக்கூடிய வகையில் தூர்தர்ஷன் தொலைக்காட்சி தொடராக ஒளிபரப்பியது இந்த தொடர் அப்போதே மக்களின் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது இந்த நிலையில் பொதுமக்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க ராமாயணம் தொடர் டிடி நேஷனல் அலைவரிசையில் இன்று முதல் மறு ஒளிபரப்பு செய்யப்பட உள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் வெளியிட்ட டுவிட்டர் பதிவில் அறிவித்திருந்தார் அதன்படி இன்று தொடங்கிய இந்த தொடரின் ஒரு பகுதி காலை ஒன்பது மணி முதல் பத்து மணி வரையிலும் ஒளிபரப்பானது மீண்டும் இரவு ஒன்பது மணி முதல் பத்து மணி வரையும் ஒளிபரப்பாக செய்யப்படும் மகாபாரதம் தொடரும் டி டி பாரதி அலைவரிசையில் இன்று முதல் மறு ஒலிபரப்பு செய்யப்படுகிறது மதியம் பனிரண்டு மணிக்கு ஒலிபரப்பு செய்யப்பட்டு மீண்டும் இரவு ஏழு மணிக்கு மறு ஒலிபரப்பு செய்யப்பட உள்ளது முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் சமாஜ்வாதி கட்சியைச் சேர்ந்தவருமான பேனி பிரசாத் வர்மா நேற்று லக்னோவில் காலமானார் 
எழுபத்தி ஒன்பது வயதான அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் சிரோலில் பிறந்தார் சமாஜ்வாதி கட்சி நிறுவனர்களின் ஒருவரான அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஆறாம் ஆண்டு தகவல் தொடர்புத்துறை மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை இணையமைச்சராகவும் பதவி வகித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஆறாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு வரை மக்களவை உறுப்பினராக பதவி வகித்துள்ளார் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பேனி பிரசாத் வர்மா மறைவிற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் மாநிலத்தில் கோவிட் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை அறிந்து கொள்ள அனைத்து கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட நிலையில் அனைத்து கட்சித் தலைவர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்றும் இதன் மூலம் மாநிலம் முழுவதும் நிலவும் உண்மை நிலையை அறிந்து அதற்கு ஏற்றவாறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் சமூக தொடர்பில் இருந்து தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்த வேண்டும் என்று கூறிய அவர் மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் தகவல்களை அளிக்க வேண்டும் என்று மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் கோவிட் வைரஸ் தொற்று நிவாரணப் பணிகளுக்காக தற்காப்பு மற்றும் மருத்துவ உதவிப் பொருட்களை வழங்கலாம் என்று பொதுமக்களுக்கு தமிழக அரசு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது இது தொடர்பாக பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு இயக்குநர் விடுத்துள்ள செய்தியில் தற்காப்பு பொருட்களான விசை தெளிப்பான் முகக்கவசங்கள் காலுறைகள் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கான பாதுகாப்பு பொருட்கள் கை சுத்தம் செய்யும் சோப்பு கை சுத்தம் செய்யும் திரவங்கள் கொசுவலைகள் ஆகியவற்றை வழங்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல மருத்துவ உதவிப் பொருட்களான தெர்மாமீட்டர் ரத்த அழுத்த பரிசோதனை கருவி ஸ்டெத்தஸ்கோப் செயற்கை சுவாச கருவி பலவகை பரிசோதனை கருவி ஆகியவற்றையும் மாவட்ட சுகாதார பணிகள் துணை இயக்குநரிடம் நேரில் வழங்கலாம் என கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது காஞ்சிபுரத்தில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வம் தமது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நிதியிலிருந்து இருபது லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீட்டிற்கான பரிந்துரை கடிதத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையாவிடம் வழங்கினார் காஞ்சிபுரம் நாடாளுமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட காஞ்சிபுரம் உத்தரமேரூர் செங்கல்பட்டு மதுராந்தகம் செய்யூர் திருப்போரூர் ஆகிய சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு உட்பட்ட அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு தேவையான கோவிட் தடுப்பு சிகிச்சை உபகரணங்களை வாங்குவதற்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வகையில் இருபது லட்சம் ரூபாய்க்கான பரிந்துரை கடிதத்தை வழங்கியுள்ளார் நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறை தொகுதி அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக மருத்துவ உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி வளர்ச்சி நிதியிலிருந்து ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மயிலாடுதுறை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராமலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார் மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனையில் செய்யப்பட்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை பணிகளை இன்று ஆய்வு செய்த அவர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் பொள்ளாச்சியில் உள்ள குமரன் நகர் பகுதியில் தீயணைப்பு வாகனம் மூலம் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணியை சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவர் ஜெயராமன் தொடங்கி வைத்தார் இதைத் தொடர்ந்து முக்கிய தெருக்களில் கடைகள் வீடுகள் உள்ளிட்ட அனைத்து இடங்களிலும் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டது பொதுமக்களிடம் கோவிட் குறித்து ஒலிபெருக்கி மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது இப்பணிகளில் தீயணைப்பு வீரர்கள் காவல்துறையினர்கள் அரசு அதிகாரிகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டனர் அரியலூர் மாவட்டத்தில் வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்த ஆயிரத்து இருநூற்றி எண்பத்தி மூன்று பேர் அவர்களுடைய வீடுகளை தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக அரசு கொரடா தாமரை ராஜேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அரியலூர் மாவட்டத்திற்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்த ஆயிரத்து முன்னூற்றி பதினெட்டு பேரில் முப்பத்தி ஐந்து பேருக்கு இருபத்தி எட்டு நாட்கள் கண்காணிப்பு முடிந்ததாக கூறினார் அரியலூர் மாவட்டத்தில் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகள் மற்றும் சமுதாய கூடங்களில் தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒன்பது படுக்கைகளும் பதினைந்து செயற்கை சுவாச கருவிகளும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் பொது விநியோக நியாய விலைக் கடைகளுக்கு தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு தெரிவித்தால் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வீடுகளுக்கே கொண்டு சென்று வழங்கப்பட உள்ளதாக அம்மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி தெரிவித்துள்ளார் 
முன்னதாக திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் பொதுமக்களுக்கு தேவையான காய்கறிகள் விற்பனை செய்ய எட்டு இடங்களில் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து ஈசானிய மைதானத்தில் உள்ள காய்கறி விற்பனை மையத்தை அம்மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி இன்று ஆய்வு செய்தார் பின்னர் காய்கறி விற்பனை மைதானத்தையும் ஜோதி பூசந்தை பகுதிகளையும் அவர் பார்வையிட்டார் திருவண்ணாமலை நகரில் உள்ள ஆதரவற்றவர்களுக்கு நகராட்சியின் மூலம் சரியான முறையில் உணவு வழங்கப்படுகிறதா என்று கேட்டறிந்தார் தமிழகத்தில் ஊரடங்கின் போது விதிகளை மீறியதாக இதுவரை எட்டாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து பேர் கைதாகி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது அவர்களில் ஏழாயிரத்து நூற்றி தொன்னூற்றி ஒன்பது பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறை கூறியுள்ளது ஊரடங்கின் போது தேவையின்றி சாலைகளில் சுற்றித்திருந்த ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோரின் இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை மீறியதாக இருநூற்று எழுபத்தி எட்டு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன சென்னை நகரில் நூற்றி இருபது இருசக்கர வாகனங்கள் இரண்டு ஆட்டோக்கள் ஒரு கார் என மொத்தம் நூற்றி இருபத்தி மூன்று வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை கூறியுள்ளது ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உணவுப் பொருட்கள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க தற்காலிக காய்கறி சந்தைகளை தன்னார்வலர்கள் பணியில் ஈடுபட்டிருப்பதாக காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் மயில்வாகனன் தெரிவித்துள்ளார் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு உதவியாக தன்னார்வலர்கள் அழைக்கப்பட்டு அவர்களை ஆற்காடு பேருந்து நிலையத்தில் ஒன்று திரட்டி பணியமர்த்தும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் ராணிப்பேட்டை சாராட்சியர் இளம்பகவத் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் மயில்வாகனன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு தன்னார்வலர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி பணியமர்த்தினார்கள் காலை ஏழு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை காய்கறி கடைகளில் கூடும் பொதுமக்களை சமூக இடைவெளியில் நிற்க வைப்பது காவல்துறையினர் உதவியாக இருப்பது உள்ளிட்ட பதவிகளை தன்னார்வலர்கள் மேற்கொள்ளவுள்ளனர் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் கோவிட் தடுப்பு பணிகளுக்காக திருவாரூர் மன்னார்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தீயணைப்புத்துறை வாகனம் மூலம் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்துள்ள நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு நோய் அறிகுறி இல்லாத நிலையிலும் அவர்கள் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு மருத்துவர்கள் கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் பார்வையிட்டு வருகின்றனர் திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கோவிட் பரிசோதனை மையத்தில் வெளி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் தங்களை பரிசோதித்துக் கொள்கின்றனர் தமிழகத்தில் அத்தியாவசிய மளிகைப் பொருட்கள் மற்றும் காய்கறி அங்காடிகள் காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் இரண்டு முப்பது மணி வரையே செயல்பட வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இது நாளை முதல் அமலுக்கு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் மக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் தங்கு தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்தவும் மக்கள் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்தவும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து உயர் அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் இதையடுத்து முதலமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கோயம்பேடு போன்ற மொத்த காய்கறி மற்றும் பழ அங்காடிகளுக்கு பொருட்களை ஏற்றி வரும் வாகனங்கள் மாலை ஆறு மணி முதல் அதிகாலை ஆறு மணிக்குள் பொருட்களை இறக்கிவிட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கோயம்பேடு காய்கறி அங்காடி மற்றும் பிற காய்கறி விற்பனை கடைகள் அத்தியாவசிய மளிகைப் பொருட்கள் போன்றவற்றை விற்பனை செய்யும் கடைகள் காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் இரண்டு முப்பது மணி வரை மட்டுமே செயல்பட வேண்டும் என்றும் பெட்ரோல் பங்குகள் காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் இரண்டு முப்பது மணி வரை மட்டுமே செயல்பட வேண்டும் மருந்தகங்கள் பார்சல் வழங்கும் வகையிலான உணவகங்கள் ஆகியவை எப்போதும் போல் செயல்படலாம் என்றும் முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் இணையதளம் மூலமாக முன்பதிவு செய்து வீடுகளுக்கு சென்று உணவுகளை விநியோகம் செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது எனினும் காலை ஏழு மணி முதல் ஒன்பது முப்பது மணி வரையும் மதியம் பனிரண்டு மணி முதல் இரண்டு முப்பது மணி வரையும் மாலை ஆறு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை மட்டுமே உணவை விநியோகிக்க அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது ஆதரவற்ற மக்களுக்கு உதவி செய்ய விரும்புவோர் சமைத்த உணவை விநியோகிக்க வேண்டாம் என்றும் சமைக்க தேவைப்படும் உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் பிற பொருட்களை மாவட்ட அளவில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள தனி பிரிவிடம் வழங்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இறுதி சடங்கு நிகழ்வுகளில் இருபது பேருக்கு மேல் கலந்து கொள்ளாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கோவிட் வைரஸால் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க மாநிலம் முழுவதும் பதினைந்தாயிரம் படுக்கைகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன சென்னை ஓமந்துரார் அரசினர் தோட்டத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஐநூறு படுக்கைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோட்டில் கோவிட் பரவுவதை தடுக்கும் வகையில் நேதாஜி காய்கறி சந்தை இன்று முதல் பேருந்து நிலையத்தில் செயல்பட தொடங்கியுள்ளது 
நேதாஜி காய்கறி சந்தை வியாபாரிகள் சங்க நிர்வாகிகளுடன் மாவட்ட ஆட்சியர் கதிரவல் ஆலோசனை நடத்திய பிறகு தற்காலிகமாக இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட கடைகளின் வியாபாரிகள் ஈரோடு பேருந்து நிலையத்தில் தங்கள் கடைகளை வைத்திருந்தனர் மேலும் பெரியார் நகர் சம்பத் நகர் பகுதிகளில் இயங்கி வந்த உழவர் சந்தை பன்னீர்செல்வம் பூங்காவில் உள்ள அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது வாடிக்கையாளர்கள் ஒரு மீட்டர் இடைவெளி விட்டு வாங்கும் வகையில் கடைகளுக்கு இடையே மூன்று மீட்டர் இடைவெளி விடப்பட்டிருந்தது வாடிக்கையாளர்கள் அனைவரும் கைகளை கழுவிய பின்னரே அனுமதிக்கப்பட்டனர் தெலுங்கானாவில் நேரிட்ட சாலை விபத்தில் கர்நாடக மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஏழு தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர் நான்கு பேர் காயமடைந்தனர் பெட்டா கோல்கொண்டா அருகே நேற்றிரவு லாரியும் வேனும் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் இந்த விபத்து நிகழ்ந்ததாக கூறப்படுகிறது வேனில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்த முப்பத்தி ஒரு தொழிலாளர்களில் ஐந்து பேர் சம்பவ இடத்திலும் இரண்டு பேர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியிலும் உயிரிழந்ததாக போக்குவரத்துத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ரெய்சூரை சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் சூரியப்பேட்டையில் சாலை பணிகளுக்காக சென்றிருந்த நிலையில் ஊரடங்கு காரணமாக சொந்த ஊர் திரும்பிக் கொண்டிருந்த போது இந்த விபத்து நேரிட்டதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் இதற்கிடையே ஹிமாச்சல பிரதேசம் கின்னார் மாவட்டத்தில் இன்று அதிகாலை நேரிட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒருவர் காயமடைந்தார் அதிகாலை ஒரு மணி அளவில் தோப்பன் கரம்பானி என்ற இடத்தில் இவர்கள் தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது பங்களாதேஷில் இரண்டு மருத்துவர்கள் உட்பட மேலும் நான்கு பேருக்கு கோவிட் வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நோய் தடுப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி மைய இயக்குநர் மிர்ஜாடி சப்ஜீனா நாட்டில் கோவிட் வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் இதுவரை வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவர்கள் மட்டும் பரிசோதிக்கப்பட்ட நிலையில் சுகாதார பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட பாதிப்பு ஆபத்துள்ள நபர்களையும் சோதிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவின் அழைப்பை ஏற்று ஏப்ரல் நான்காம் தேதி வரை உற்பத்தியை நிறுத்தி வைப்பதாக ஆயத்த ஆடை நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ளன மக்கள் கூடும் இடங்களும் மூடப்பட்டுள்ளன தமிழகம் புதுச்சேரியில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலையே நீடிக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக இன்று அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலும் மழை பதிவாகவில்லை என்று கூறியுள்ளது சென்னையைப் பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்சமாக முப்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸும் வெப்பநிலை பதிவாகும் எனவும் அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது சமவெளி பகுதிகளைப் பொறுத்தவரை சேலத்தில் அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக திருத்தணியில் இருபது டிகிரி செல்சியஸும் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது கோவிட் தொற்றை எதிர்த்து போராடுவதில் நூற்றி முப்பது கோடி இந்தியர்களும் தன்னார்வலர்களாக செயலாற்ற வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் அபுதாபி பட்டத்து இளவரசர் ஐக்கிய அரபு எமிரேட் ஆயுதப்படையின் துணை தளபதி உள்ளிட்டோருடன் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை தமிழகத்தில் கோவிட் தடுப்பு பணிகளுக்கும் பாதிப்பை ஈடு செய்யவும் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் தேவை பிரதமருக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் வெளிமாநிலங்களைச் சேர்ந்த இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மாணவர்களுக்கு உரிய வசதிகளை செய்து தர வேண்டும் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தல் தமிழகத்தில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பதாக அதிகரிப்பு அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தகவல் தமிழகத்தில் மளிகைக் கடைகள் காய்கறி அங்காடிகள் செயல்பட நேர கட்டுப்பாடு நாளை முதல் அமலுக்கு வருகிறது கோவிட் நிவாரணப் பணிகளுக்காக பொதுமக்கள் நிதியுதவி மற்றும் தற்காப்பு உபகரணங்களை வழங்கலாம் தமிழக அரசு அறிவிப்பு பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்